七少，你没事吧？我能有什么呀？对，丫头，你不会以为我被龙飞夜给杀了吧？你可别忘了，我是谁？我能怕他吗？别提他了。你们真的决裂了？他都这样对你了，你就不用帮他了吧？帮。你们都没有关系了，你为什么还要帮他？我跟他毕竟夫妻一场，我不能眼睁睁看着他去死。他现在这样，终归是我爹的错，我一定会尽我最大的努力。好，那我也帮你。哎呀，不用，我不想再欠你什么。杜丫头，你跟我客气什么呀？杜丫头，你听我的，这事儿结束以后，你跟我去天涯海角，不离不弃可好？这话。他曾经也承诺过，可如今不也一拍两散？我不要跟任何人走，我一个人可以过得很好。你不要拿他的错来惩罚我，我跟他是不一样的。自古以来，男子都是薄情的，不是吗？你说的男人都是龌龊的男人，我可是百年一遇的痴情暖男。你放心，我绝对不会负你的。当真？千真万确。这是我跟我爹当初在药鬼谷研制解药的配方，这两天我做了改良，虽然不能完全解毒，但是有缓解的功效，连续服用一年，说不定能够完全解毒。这三天你就根据这个配方，去做一年分量的药丸，我在梅海等你，三天之后你拿着药来找我，我给他留下，我就跟你走。你为什么还要去梅海？我东西都在梅海，要走得消失得干干净净的。一言为定，一言为定。那我去配药了。嗯。七少，对不起，我必须要救殿下。我不想让你看着我离开。以后你会找到一个好女人的。殿下，王妃娘娘正在赶往梅海的路上。属下问过顾西少，他说，王妃娘娘约他三天之后在梅海相见，而且二人相会之后便会浪迹天涯，还叫属下少管他们的事情，得意的很呢、啊。七少，七度草还我。云溪。你果然是来这里找七毒草了。我昨天看你眼神的时候就很不对，你为什么要骗我？为什么？为什么你心里只有他，只有他呢？他都不要你了，你就这样为他牺牲，这值得吗？七少，你是不是跟龙飞夜说了，只有的心头血才能够救他？是，是我说的。我就猜到是你，难怪他会对我说那么难听的话。你为什么跟他说？亏我还这么信任你，他有知道的权利。一个女人即将要牺牲自己去救他的时候，他为什么要被动？更何况，我不会眼睁睁的看着你去死，我做不到。七少，我的生死我自己决定，七度草先还我。我不给。丫头，你先走。云溪，快走！七少。七少，七少，七少！杀！你没事吧？
快走！见毒丫头在骗你，七少。西风，带顾七少回去疗伤。是。云溪，七少会不会死？按道理来说，这点伤七少不至于这样。那他为什么昏迷了？你放心，他没有生命危险。嗯、你这是在干什么？取点血，回去查查是什么毒。